basi ni John Jema ambaye tumepewa na Mungu tunashukuru kwa sababu ya uzima wa mwili wakati huu wa Kenya wenzangu wa ubiri wenzangu na waumini wote na wa Kenya kwa jumla na wasalimu mi ni Apostle Fenton Mushoka tunashukuru Mungu kwa sababu ya John hii ambaye ametupea na ninashukuru Mungu kwa sababu ya kila jambo ambalo ametutendea amenipa ujumbe ili nikaulete katika dunia nzima Ninazungumza ujumbe ambao Mungu aliupeana usiku wa leo. Nimekuwa kimya kwa muda mrefu. Tangia wakati wa zige na wakati huu wa corona nimekuwa kimya sizungumuzi. Nilikuwa nimengojea sauti ya Bwana maana nimekuwa kwa maombi kwa muda nikingojea Mungu anizungumzie. If usiku wa leo akaninenea akaniambia tabia zetu zimemfanya akae mbali nasi na hivyo ndivyo amekaa mbali nasi na amerudi kwa sauti yake akisema tutubu dhambi zetu naye atatuponya na ataponya inji yetu na hivyo ndio maana unaona uh, mambo imezidi kuwa kwenda mrama siku baada nyingine maana gani uh, uzinifu umezidi kote duniani lakini ni wakati wa sisi tujangalie na tubandilishe mienendo. Uh, katika Biblia uh, nyakati kitabu cha nyakati wa pili saba, kumi na mbili, kumi na ine. Tukisoma kwa kimombo Second Chronicles chapter 7 verse 12. And the Bible says, And the Lord appeared to Solomon by night and said unto him, I have heard the, the, the prayer and have chosen this place to myself for an hours of sacrifice if i shut up even that there be no rain or if i command the locusts to devour the land or if i send pestilence among the people if my people which are called by my name i want you underline the word my people shall humble themselves and pray and seek my face and turn uh, from their wicked ways and uh, still underline the word they turn from their wicked ways huh? then will i hear from heaven and will forgive their sin and will hear and heal their land maniko mezungumza vyema na mungu aniambia neno alionipea alinipea na maandiko haya akaniambia kana kwamba ana uchungu dhidi ya mambo ambayo tunayafanya sisi watumishi wa Mungu tumeanza na dhambi sisi wenyewe tumeanza na kutenda dhambi sisi ambao tunahubiri neno ndio tumeanza na kuzini tumekuwa sisi hatuna kondro imekuwa eh, si, kutenda dhambi si, si tisho Mungu aliniambia kana kwamba amechoka tabia ambazo azieleweki Sangalia mtumishi kama mimi anafanya dhambi ya kuzini yani usherati anafanya usherati na kesho yake asubuhi anasimama kwa madhabahu kupeana neno la Mungu maandiko yananiambia kana kwamba uh, uh, Mungu ana uchungu juu ya hao watu Tanzama washirika ama waumini na wao wanatenda dhambi lakini imekuwa pia ni kawaida sisi wa washirika watu wa Mungu tunaohubiri neno kwa washirika kuonya watu kuacha dhambi imekuwa si kawaida injili imekuwa si kuonya watu wache dhambi na Mungu ameangalia akaona uzini umezidi mpaka kanishani kanisa lilisimamishwa na kuna wasiwasi wa wote Kanisa lisimamishwa na mambo inaendelea kawaida lakini hapa Tanzania Mungu anasema haja watu wangu wanaoitanishwa na jina langu ni Mungu anazongomoza wakiacha minendo yao miovu sisi ambao tunaitanishwa na jina la Bwana tukiacha tabia zetu ama tabia zetu ambazo azieleweke na tukiri tusi ni wenye dhambi na tutubu dhambi zetu maandiko yananiambia kana kwamba Mungu mwenyewe anasema ataponya inji yetu na hizi e, 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 alama zitaonyesha vipi usiku tutakapoona zige zimekuja na wakati tutakapoona mvua imeacha na tuanze kuona magonjwa ambayo yaeleweke ama janga ambazo azieleweke itakuwa ina maana kuwa sisi ambao ni watumishi ama sisi tunaitanishwa na Mungu tumeenda kinyume na Mungu 
ni wakati wetu sisi tuti ni wakati wetu tubandilike tuwache lawama tuwache kulahumu yule kulahumu yule mwingine naomba kila mmoja ingie ndani ya nyumba lake na ajitanzame ndani ya moyo wake na atubu na akiri dhambi zake na aombe na Mungu atatuponya na ataponya nchi yetu ujumbe wa leo ni watu wabandili mienendo ujumbe ni watu wabandili mienendo tabia zetu zibandilike Mungu ataturumia ataponya inji yetu ataponya hata mili yetu ataponya nafsi zetu familia zetu zitapona janga la kuona litaondoka ikiwa tu watumishi sisi waumini wale wanaotanishwa na jina la Bwana watabandili menendo yao na wakiri dhambi zao na watubu dhambi zao ataponya inji yetu nashukuru maana ujumbe umekufikia kwa, kwa, kwa utaratibu tafadhali mimi na washi wa Kenya wenzangu tubandili menendo na Mungu ataponya hinji korona haina nguvu kuliko Mungu loga za zina nguvu kuliko Mungu magonjwa yoyote yale ambayo yanakuja hayana nguvu kuliko Mungu anayo uwai ana uzima wa mwili na anaweza tuwezesha kutufanya tuwe washindi katika janga hili Kenya is for God Kenya is for God. Kenya is for God. The world is for God. Dunia nzima ni ya Mungu na atakuja kuponya nje ikiwa sisi tutakiri na kutubu. Mungu anawapenda, Mungu anawajali, ninawapenda zaidi. Tutazidi kuwa pamoja, Mungu akinizungumzia. Shalom, shalom, shalom.